ikatatlumpu ng Enero, Huwebes, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi ni Yesus sa mga tao, Dumarating ba ang ilaw para takpan ng salop o para ilagay sa ilalim ng higaan? Hindi, inilalagay ito sa patungan. Walang nalilihim na hindi nabubunyag at walang tinatakpan na hindi malalantad. Makinig ang may nga at sinabi niya sa kanila, Isip-isipin niyo ang inyong naririnig. Sa sukatang ginamit ninyo, susukatin ang para sa inyo at higit pa ang ibibigay sa inyo. Bibigyan pa nga ang meron na, ngunit kung wala siya, aagawin sa kanya kahit na ang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, makinig ang may nga. Sa pamamagitan ng dalawang aral, binigyang diin ni Yesus ang kahalagahan ng integridad. Inihalintulad niya ang gawain ng tao sa isang ilawan. Hindi itinatago ang ilawan. Inilalagay ito sa patungan upang makapagbigay liwanag sa buong kabahayan. Ganon din ang gawain ng tao. Walang nalilihim na hindi nabubunyag at walang tinatakpan na hindi malalantad. Kaya naman, dapat magsikap na gumawa lang ng mabuti. Ipinapaalala din ni Jesus na darating ang panahon na susulitin ang lahat. Bibigyan pa nga ang meron na, ngunit kung wala siya, aagawin sa kanya kahit na ang nasa kanya. Pagpapalain at gagantimpalaan ng Diyos ang mga gumagawa ng mabuti. Mabubunyag mga mabubuting gawa kahit gawin ng lihim. Ganon din ang gawaing masama. Kaya naman, nais ni Yesus na magsumikap na gumawa ng mabuti ang mga nakikinig sa kanyang mga aral. Dapat nilang panatiling walang bahid ng dungis ang kanilang mga puso. Nakikita ng Diyos ang kalooban ng lahat at sila ay kanyang susulitin ayon sa kanyang matutuklasan. Sa pamamagitan ng pakikinig at sa pagsunod, titibay ang integridad ng isang tao. Ang taong may integridad ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Pagsasagawa, sikaping buuin ang integridad sa pamamagitan ng pagpanig sa mabuti. Maging mabuti sa hangarin at sa gawain.